പാനിപൂരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരും കാണില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ഓൺ ദി ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ദി ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ റവ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം നാല് കപ്പ് പുതിനയില അര കപ്പ് മല്ലിയില കാൽ കപ്പ് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ജീരകപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം നാരങ്ങ നീര് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഐസ് കേട്ട ഏഴെണ്ണം ഈത്തപ്പഴം അര കപ്പ് പുളി കാൽ കപ്പ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കടല കാൽ കപ്പ് ചാറ്റ് മസാല ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട ബൂന്തി അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ സവാള ഒന്ന് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പാനിപൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആട്ട ഇട്ടിട്ടാ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊങ്ങി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഗോതമ്പ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി വെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി മാവ് കുഴച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പം മാവ് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഈ മാവ് മൂടി വയ്ക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കണം നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് മൂടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമേയൊക്കെ ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പം നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാവ് ശരിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പൂരിക്കകത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതാണിത് ഈ കാൽ കപ്പ് വെള്ളക്കടല എട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ വെള്ളക്കടല തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല ചിലർ വെള്ളം കടലയ്ക്ക് പകരം ചെറുപയർ ചേർക്കാറുണ്ട് ചെറുപയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ള കളർ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ മാത്രമേ എന്തായാലും വേണമെന്നുള്ളൂ ബാക്കി കടലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചാറ്റ് മസാല എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും ചാറ്റ് മസാല ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ പാനിപൂരിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കടലയിലും ഈ പൊട്ടറ്റോയിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൂരിയിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജാറിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരക്കപ്പ് പുതിനയില ചേർക്കാം ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അരച്ചത് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അഞ്ചോ ആറോ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചാൽ മതി പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുളി കൊണ്ടുള്ള ചട്നി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന്
പുളി ചേർക്കുക രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ചട്നിക്ക് ഒരു പുളിയുടെ മധുരം ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു അരിപ്പിൽ കൂടെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് പാടുള്ള പണിയാണ് ഇത് പാടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പിൽ കൂടെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പുളിയുടെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലവേല് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം മാവ് ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് കൈ അതിലും കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുഴച്ചത് ശരിയാവാത്തോണ്ടാണ് അപ്പോൾ പര നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ആ തുടി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാനും മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി മാവ് അങ്ങ് മാറ്റാം ഇത് ഒന്നും കൂടെ പരത്തിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടി ഒരു രൂപ കോയിൻ്റെ അത്രയേ വരാവൂ പിന്നെ പരത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കട്ടിക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി വരില്ല പകുതി ഭാഗം മാത്രം പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലോട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ കഴിക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം പൂരി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് പൂരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തവി കൊണ്ടിട്ട് നടുക്ക് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊങ് പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ കനത്തിൽ പരത്തി എടുക്കാൻ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഭാഗം പൊങ്ങി വരും പകുതി ഭാഗം പൊങ്ങി വരില്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ പൂരിയും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എണ്ണയുടെ ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയാലും ഇതുപോലെ പഫ് ചെയ്ത് വരില്ല ബ്രൗൺ നിറ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം പൂരിയെല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് റവ കൊണ്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ ക്രിസ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരേ കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട ബൂന്തിയാണ് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പാനിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെന്നില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ചിലർ ഇതിന് പകരം സേവ് യൂസ് ചെയ്യും അത് ഈ മിക്സറിൽ നീളത്തിൽ കിടക്കില്ലേ അത് അത് യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പാടില്ല നമ്മുടെ കടലമാവ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ദോശ പരുവത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കണ്ണാപ്പയിൽ ഒഴിച്ച് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയാൽ മതി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഇടാം ഇനി ഒരു പൂരി എടുക്കുക അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് അത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടി വരും ഇനി ആ ഹോളിലോട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുളിയുടെ ചട്നി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം പാനിപ്പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് കഴിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോൾ പാനിപ്പൂരി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കടയിൽ പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും